హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నానిస్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ థర్టీ ఎయిట్ కి స్వాగతం ఈ రోజు న్యూస్ ఏంటి అనేది చక్క చక్క చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఓలా నుంచి అనమాట సో ఓలా మనకు తెలుసు మన ఇండియన్ కంపెనీ అనమాట అది సో మనకి ఇండియాలో వచ్చేసరికి నేషనల్ లెవెల్ గా బాగానే సక్సెస్ అయింది ఓబర్ తో మనకి ఇక్కడ మంచి టక్కర్ అయితే ఇస్తుంది ఓలా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఓలా ఏంటంటే మనకి ఆస్ట్రేలియాలో కూడా వాళ్ళ బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ చేశారు అంటే వీళ్ళ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మనకి ఆస్ట్రేలియాలో కూడా స్టార్ట్ చేశారు సో వీళ్ళు ఇంతకుముందే గతంలో చెప్పడం జరిగింది సో మేము ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మా కంపెనీని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి సో మొదటి మెట్టు కింద వీళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో వీళ్ళు వీళ్ళు సర్వీసులు అనేవి స్టార్ట్ చేశారు సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫ్రీ రైడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేవాళ్ళు సో కొంతమందికి యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు కొంతమంది వంద రూపాయలు ఇచ్చారు సో అలా అయితే రైడ్స్ అయితే ఇచ్చారు బట్ నేనైతే వాడుకోలేదు ఏ రోజు నాకు ఫ్రీ రైడ్ అనేది ఉపయోగపడలేదు అలాగే వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో కూడా టెన్ డాలర్స్ వరకు వాళ్ళు ఫ్రీ రైడ్ అనేది ఇస్తున్నారు అప్ టు టెన్ డాలర్స్ అనమాట సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైము రైడ్ చేస్తారో వీళ్ళ ట్యాక్సీలో వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం రైడ్ చేసే వాళ్ళకి అప్ టు టెన్ డాలర్స్ వరకు వీళ్ళు ఇస్తున్నారు అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీతో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఆరు వందల నలభై రూపాయలు అనమాట సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి మోటోలా నుంచి మోటోలా జెట్ టూ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి గతంలో ఒక మొబైల్ అనేది లాంచ్ అయింది సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాలో లాంచ్ కాలేదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దీన్ని ఇప్పుడు మనం కి వాళ్ళు మోటార్ లో వాళ్ళు ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఒకసారి ఈ మొబైల్ స్పెక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం చూద్దాం సో మొబైల్ స్పెక్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ క్వాడ్ హెచ్డి డిస్ప్లే ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇన్బిల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ని యూజ్ చేశారు రేర్ కెమెరా అంటే మనకి బ్యాక్ కెమెరా చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఇక్కడ డ్యూల్ కెమెరా ఉంటుంది అనమాట రెండు వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ చూసుకుంటే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ జీరోతో ఇది రాబోతుంది అనమాట ఇక బ్యాటరీ చూసుకుంటే మనకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసరికి గత సంవత్సరం ఆగస్టులో వీళ్ళు మనకి అదర్ కంట్రీస్లో లాంచ్ చేశారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రవేశపెడుతున్నారు సో అలాగే డిస్ప్లే కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ ఆక్స్పెక్ట్ రేషియాతో ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ కూడా కాదనమాట సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇది మనం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనకి అమెజాన్లోను ఫ్లిప్కార్ట్లోకి ఇది అవైలబుల్లోకి రాబో సెట్టింగ్ ఇంకా మనకి ఇంకా ఒక వన్ మంత్ కూడా లేదు చాలా మొబైల్స్ అనేవి రాబోతున్నాయి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ చిప్ సెట్తో రాబోతున్నాయి సో ఆ వాటి కాస్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అందులో కొన్ని మొబైల్స్ నాకు తెలిసి యాభై లోపే ఉంటాయి అనమాట సో దీన్ని ఎవరు కొంటారు ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీన్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో అనమాట సో ఎవరు కొనరు మరి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ నుంచి వీటి లీక్స్ కానీ రోమర్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా మనకి న్యూస్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు రోజుకో న్యూస్ అనేది మనకి లీక్ అవుతూనే ఉంది సో ఈసారి వీళ్ళు ఏంటంటే అఫీషియల్గా మనకి టీజర్ ఏదైతే ఉందో టేజర్లోని కొన్ని బిట్స్ మనకి లీక్ అయినాయి అనమాట మొత్తం మూడు లీక్స్ వచ్చినాయి అనమాట టేజర్లోంచి సో ఈ మూడు లీక్స్ వచ్చేసరికి కెమెరాకి సంబంధించిందే సో ఒకటి వచ్చేసరికి స్లో మోషన్ కెమెరా ఇంకోటి వచ్చేసరికి లో లైట్ కెమెరా గురించి ఇంకోటి త్రీ డీ ఎమోజిస్ మీద వీళ్ళు యాడ్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారు సో ఆ యాడ్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకి లీక్స్లో బయటకు వచ్చినాయి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మూడు యాడ్స్ నేను ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ప్లే చేస్తున్నాను సో ఈ అయితే మనకి లీక్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు అర్థం అవుతుంది స్లో మోషన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండబోతుందని అలాగే లో లైట్ కండిషన్లో నైట్ కండిషన్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయబోతుందని మరొకటి వచ్చేసరికి ఇందులో త్రీ డీ ఎమోజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఫేస్ని రికగ్నైజ్ చేసి మన ఫేస్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఒక యానిమేషన్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని త్రీ డీ యానిమేషన్ కింద మనకి చూపించబోతున్నారని చెప్పి మనకి ఇక్కడ అయితే అర్థమవుతుంది మనకి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున దీన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నారు అని కూడా ఇక్కడ మనకి న్యూస్ ఉంది సో ఇరవై ఐదో తారీఖున మనకి ఎలాగో లాంచ్ ఈవెంట్ లో వచ్చేస్తుంది అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి మళ్ళీ శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఎస్ ఎయిట్ అండ్ ఎస్ ఎయిట్ ప్లస్ కి అప్డేట్ వచ్చిందని నేను జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను కూడా అప్డేట్ చేసుకున్నాను ఓరియో అప్డేట్ అయితే అయిపోయింది మళ్ళీ నేను న్యూస్ లో మీకు చెప్పడం జరిగింది చాలా మంది నాకు కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారు అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆగిపోయిందన్న అని చెప్పేసి చాలా మంది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పడం
చూద్దాం వీళ్ళు మరి ఎప్పుడు మళ్ళీ ఓరియన్ తీసుకొస్తారు అనేది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మన క్వాల్కామ్ నుంచి నేను మొన్న న్యూస్ లో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది క్వాల్కామ్ ని బ్రాడ్కామ్ కొనుక్కోవడానికి చాలా తహతహలు ఆడిపోతుంది అసలు ఎట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలేసి పరిస్థితుల్లో లేదు అని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది సో దీని గురించి వీళ్ళు ఫిబ్రవరి పోటీతో బోర్డు మెంబర్స్ తో ఎవరైతే క్వాల్కామ్ బోర్డు మెంబర్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళతో షేర్ వాళ్ళ తో మీటింగ్ పెట్టబోతున్నారని చెప్పేసి కూడా నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మీటింగ్ అనేది విజయపరంగా అయితే పూర్తి అయిపోయింది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చెప్పే కథనాల ప్రకారం మనకి ఇక్కడ ఉన్న కథనాల ప్రకారం ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లు వరకు వాల్యుయేషన్ అయితే ఉంది సో అంత అంత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు కనుక క్వాల్కామ్ అని వీళ్ళు స్వాధీనపరచుకోవాలంటే ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్ల వరకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి క్వాల్కామ్ వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు బిలియన్ వరకు క్రెడిట్ అప్పు అయితే ఉందంట క్వాల్కామ్ మీద సో వీళ్ళు ఇవ్వాల్సింది వన్ ట్వంటీ వన్ బిలియన్ వరకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇదైతే ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు మాటలైతే సాగినాయి బట్ ఇక్కడ వచ్చి న్యూస్ ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు కొనుక్కోవాల్సి వస్తాయి వన్ ట్వంటీ వన్ బిలియన్ వరకు అమౌంట్ ఇచ్చి క్వాల్కామ్ స్వాధీనపరచుకోవాలి లేదా ఇరవై రెండు బిలియన్ వరకు ఇచ్చి కొంతవరకు షేర్ అయినా తీసుకోవాలి సో దీని గురించి వీళ్ళు మరోసారి అయితే సిట్టింగ్ అయిపోతున్నారు ఇది ఫైనల్ సిట్టింగ్ అంట ఇక్కడైతే మనకి తేలిపోద్ది వీళ్ళు క్వాల్కామ్ ని తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే షేర్ వార్డర్స్ కింద అందులోకి జాయిన్ అవుతున్నారు అనేది తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి నోకియా నుంచి నోకియా వన్ నోకియా సెవెన్ ప్లస్ ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో మనకి ఎండబ్ల్యూసీ ఈవెంట్ లో మనకి వాటిని లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాటి డిజైన్స్ అలాగే కొన్ని స్పెక్స్ కూడా మనకి వాళ్ళు రివీల్ చేశారు ఇక్కడ సో ఒకసారి మనం డిజైన్ చూసుకున్నట్టయితే మన ఇక్కడ నోకియా సెవెన్ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో మనకి రేర్ సైడ్ మనకి టూ కెమెరాస్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లాష్ లైట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సైడ్ ఇచ్చారు మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి మొబైల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సిక్స్ ఇంచెస్ ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఆక్స్పెక్ట్ రేషియాతో మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది ఓఎస్ చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరోతో రన్ అవుతుంది స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ వరకు ఉంటుంది రేర్ కెమెరా చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా టూ కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఇంకోటి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఉండబోతుంది సో ఇంతే మనకి రీవీల్ చేసింది వాళ్ళు సో ఇక్కడ వీళ్ళు బ్యాటరీ ఎంత ఇస్తున్నారు అలాగే వచ్చేసరికి ప్రాసెసర్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి ఇక్కడ లీక్స్ లేవు బట్ గతంలో ఉన్న లీక్స్ ని బట్టి మనం చూసుకుంటే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు వాడొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే మనకి రోమర్ లో గతంలో ఉన్న రోమర్ లో ప్రకారం ఉంది అలాగే వచ్చేసరికి మనకి నోకే వన్ చూద్దాం సో నోకే వన్ వచ్చేసరికి మనకి డిజైన్ మీరు చూడొచ్చు సో డిజైన్ అయితే మనకు చూడడానికి ఓల్డ్ డిజైన్ లాగా ఉంది మ్యూజియం లో పెట్టవలసిన డిజైన్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు అంత కట్టాలని చూస్తున్నారు సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి వన్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది హెచ్డి డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది డిస్ప్లే వచ్చేసరికి హెచ్డి ఉంటుంది మనకి సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియా డిస్ప్లే అనమాట ఇది సో ఇక్కడ మనకి కెమెరా ఎంత ఉండొచ్చు అనేది అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు నేను అనుకోవడం రైట్ సైడ్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ సైడ్ త్రీ మెగా పిక్సెల్ ఇవ్వచ్చు అలాగే ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో గోతో రావచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇది వన్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కాబట్టి వీళ్ళు గతంలో చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మనకి ఆండ్రాయిడ్ గోతో అయితే ఇది రావచ్చు బట్ వచ్చేసరికి ఇది చాలా అవుట్డేటెడ్ మోడల్ అని చెప్పాలి మరి ఆ స్పెక్స్ దాని తోడు ఆ డిజైన్ అంతా చూస్తుంటే మనకి ఒక సెల్కాన్ ని తలపిస్తుంది ఇది సో దీన్ని వీళ్ళు ఖచ్చితంగా మార్కెట్ లో తీసుకొస్తే ఆరు వేలు తక్కువ అయితే అమ్మరు అలాంటప్పుడు ఇలాంటి మొబైల్ ను కొనుక్కోవడం అనవసరం అని చెప్తా అనమాట తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి మళ్ళీ ఇది కూడా నోకియా నుంచే నోకియా సిక్స్ ఏదైతే ఉందో గతంలో మనకి ఆల్రెడీ ఇది లాంచ్ చేశారు అప్పుడు మనకి త్రీ జీబీ వేరియంట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది సో ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ రాలేదు ఇప్పుడు ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ని మళ్ళీ వీళ్ళు ఇండియాలోకి ప్రవేశపెట్టారు అనమాట సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి కొత్త వేరియంట్ ఏం కాదు ఆల్రెడీ వేరే చోట మన అదర్ కంట్రీ లో రిలీజ్ అయిందే సో దాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇండియాలో తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు ప్రతి ఓల్కి ఒకటి అలవాటు అయిపోతుంది ఫస్ట్ అక్కడ ఎక్కడో రిలీజ్ చేయడం తర్వాత ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఇసిరేసినట్టుగా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇండియాలోకి మళ్ళీ దాన్ని పడేయడం బాగా ఇదైపోతుంది ఇందాక చెప్పుకున్నాం మోటార్ ఆ ఫోర్స్ సో అది కూడ
సో అక్కడ ఇంకా మనకి ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ షాప్ ఫీచర్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ వదిలేసి ఇది ఎందుకు కొనాలంటే ఓన్లీ నోకియా ఈ నోకియా అనే బ్రాండ్ని వీళ్ళు ఇంతెంత రేట్లు అమ్ముతున్నారు మీరు ప్రాసెస్లు చూసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే బ్రాండ్ని మీరు ఎప్పుడు చూడమాకండి ప్రాసెస్ చూడండి ఓకే బ్రాండ్ని చూడాలి ఎప్పుడు చూడాలంటే దానికి తగ్గ స్పెక్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఈ స్పెక్స్ తగ్గట్టుగా వీళ్ళ బ్రాండ్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే పన్నెండు వేలకు పెడితే ఓకే తీసుకోవచ్చు ఆహా నోకియా బ్రాండ్ కాబట్టి అంతేగాని మరీ దీన్ని తీసుకొచ్చి పదిహేడు వేలు అంటే మరి దారుణం కదా ఇదే స్పెక్స్ ఉన్నాయి మనకి దగ్గర దగ్గర ఏడు ఎనిమిది వేలకే లభిస్తున్నాయి అయినా సరే నేను పన్నెండు వేలకు పోని నోకే బ్రాండ్ చూసుకొని కొంటే పన్నెండు వేల వరకు చెప్తున్నాను అయినా సరే వీళ్ళు ఎంత దారుణంగా అమ్ముతున్నారు అనమాట తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి మోటోల నుంచి మోటోలో ఏదైతే జీ సిక్స్ ఉందో చాలా మంది అడుగుతున్నారు దీని గురించి చెప్పమని చెప్పేసి సో ఏదైతే జీ సిక్స్ ఫ్యామిలీ ఉందో సో జీ సిక్స్ ఫ్యామిలీ అని ఎందుకంటే అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ మూడు వేరియంట్స్ తీసుకొస్తున్నారు ఒకటిసరికి మనకి జీ సిక్స్ ఇంకోటి వచ్చి జీ సిక్స్ ప్లస్ ఇంకోటి జీ సిక్స్ ప్లే అనమాట సో అలాగే వీళ్ళు మూడు వేరియంట్స్ అయితే ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నారు సో అందుకని దీన్ని జీ సిక్స్ ఫ్యామిలీ అన్నారనమాట సో లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే మనకి జీ ఫైవ్ ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ వీటి స్పెక్స్ అలాగే ప్రైజెస్ అనేవి లీక్ అయినాయి సో ఒకసారి మనం వీటి స్పెక్స్ అలాగే ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయనేది చూద్దాం సో మనం మోటో జీ సిక్స్ చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రెజల్యూషన్తో మొబైల్ అనేది రాబోతుంది సో అలాగే వచ్చేసరికి జీ సిక్స్ ప్లస్ చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ ఉంటుంది త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లే అలాగే వచ్చేసరికి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రెజల్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే జీ సిక్స్ ప్లే అని చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసరికి హెచ్డి ప్లస్ ఫుల్ హెచ్డి కాదు హెచ్డి ప్లస్ ఏ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వీటి ప్రైజెస్ చూసుకుందాం మోటోలో జీ సిక్స్ మనం ప్రైస్ చూసుకుంటే పన్నెండు వేలు పెట్టారు అంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది అక్కడ అలాగే వచ్చేసరికి మోటోలో సిక్స్ జీ సిక్స్ ప్లస్ చూసుకుంటే మనకి పదిహేను వేల రూపాయలు పెట్టారు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ లభిస్తుంది అనమాట జీ సిక్స్ ప్లే ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసరికి మనకి పదిహేడు వేల రూపాయలు పెట్టారు ఇక్కడ మనకి ఫో స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ లభిస్తుంది ఇప్పుడే మీకు ఒకటి చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ నోకియా గురించి సో నోకియాలో కూడా మనకి అక్కడ ఫోర్ థర్టీ లభిస్తుంది అక్కడ చూసుకుంటే మనకి ప్రైస్ దగ్గర దగ్గర పదిహేడు వేలు ఉంది సో వీళ్ళు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు సో ఈ నాటకాలు ఏంటి అయితే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటి ఆ ప్రాసెసర్లు ఏంటి ఆ ప్రైజెస్ ఏంటి ఈ మొబైల్స్కి అసలు ఎంత ప్రైజెస్ ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ ఏమో ప్లస్కి ఇచ్చి దాన్ని పదిహేను వేలు పెట్టారు ఫోర్ థర్టీనేమో పదిహేడు వేలు పెట్టారు మళ్ళీ ఇది ఎక్కడదో నాకు అర్థం కావట్లేదు అక్కడ రెజల్యూషన్ చూసుకుంటేనేమో ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ రెజల్యూషన్ చూసుకుంటే హెచ్డి ప్లస్ ఉంది ఏంటో ఇది మరి వీళ్ళ ప్రింటింగ్ నేను చదువుతున్న న్యూస్లో ప్రింటింగ్ తప్ప పడిందా లేకపోతే వీళ్ళే నిజంగానే ప్రైజెస్ ఎలా తీసుకొస్తున్నారు అనేదైతే నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సో ఈరోజు అయితే చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది వీళ్ళందరూ నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అమ్మో ఈ కన్ఫ్యూజన్ భరించడం నా వల్ల కాదు అందుకే ఇక్కడ నేను ఈ న్యూస్ అనేది ఆపేస్తున్నాను మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చేటైతే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్